హలో హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ లాస్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి ఫ్లేమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ఫ్లేమింగ్ యొక్క రైట్ హ్యాండ్ రూల్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్లేమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ కానీ అదేవిధంగా మనకు ఫ్లేమింగ్ యొక్క రైట్ హ్యాండ్ రూల్ గురించి కానీ మనకు ఫేస్ వన్ అదేవిధంగా ఫేస్ టూ జరిగినటువంటి మనకు గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్స్ అయితే మనకైతే అడగడం జరిగింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎవరైతే ఎగ్జామ్కి అయితే వెళ్తున్నారో మీరు వచ్చేసి ఫ్లేమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూలు అదేవిధంగా రైట్ హ్యాండ్ రూల్ గురించి క్లియర్గా తెలుసుకునే ఎగ్జామ్కి అయితే వెళ్ళాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి మీకు ఫ్లేమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ గురించి మనకు ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామని చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఈ యొక్క ఆ ఫ్లేమింగ్ యొక్క రైట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ అనేది ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం అనేది క్లియర్గా ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ నోట్ చూడండి ది ఇండివిజువల్ కరెంట్ ఈజ్ ఫోన్ టు బి ది హైయెస్ట్ when the direction of the motion of the coil is at the right angles to the magnetic field in this situation we can use a simple rule to know the direction of the individual current anamata so and individual current anedi eppudu manaku atyadhikanga prere atyadhikanga gurtinchabadutundi ante manaku direction of the motion direction of the motion adhe vidhanga magnetic field anedi ela undalante lambanga lamba konamlo unnappudu anamata ikkada chudandi manaku tiga chutta yokka kadalaka disha అదేవిధంగా అయస్కాంత క్షేత్రానికి లంబకోణంలో ఉన్నప్పుడు ప్రేరేపిత విద్యుత్ అనేది అత్యధికంగా గుర్తించబడుతుంది అనమాట చూడండి లంబకోణంలో ఉండాలి తీగ చుట్టూ యొక్క కదలిక దిశ అయస్కాంత క్షేత్రానికి ఎలా ఉండాలి లంబకోణంలో ఉన్నప్పుడు ప్రేరేపిత విద్యుత్ అనేది అత్యధికంగా గుర్తించబడుతుంది అనమాట అంటే ప్రేరేపిత విద్యుత్ అంటే ఇండివిజువల్ కరెంట్ అనమాట చూడండి ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్లో అంటే ఈ పరిస్థితిలో ప్రేరేపిత కరెంట్ యొక్క దిశ తెలుసుకోవడానికి మనమైతే ఒక సాధారణ నియమాన్ని అయితే ఉపయోగించవచ్చు అనమాట ఈ నియమాన్ని వచ్చేసి మనకు ఏమని అంటారంటే ఫ్లెమింగ్ యొక్క కుడిచేది నియమం అని అంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అంటే ఏంది ఇండివిజువల్ కరెంట్ అనేది ఇండివిజువల్ కరెంట్ యొక్క దిశ తెలుసుకోవడానికి మనకు మోషన్ ఆఫ్ ది చూడండి మనకు మోష్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మోషన్ అదేవిధంగా మనకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్ అనమాట ఈ ఈ రెండు వచ్చేసి ఒకదానికి ఒకటి లంబంగా ఉన్నప్పుడు మనం ప్రేరేపిత అంటే ఇండివిజువల్ కరెంట్ యొక్క దిశను అయితే తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఈ యొక్క ప్రేరేపిత దిశను తెలుసుకోవడానికి అంటే ప్రేరేపిత కరెంట్ యొక్క దిశను తెలుసుకోవడానికి మనం ఏ నియమాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం మనం అంటే మనకు ఫ్లెమింగ్ యొక్క కుడి చేతి నియమాన్ని అయితే మనమైతే ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకసారి చూడండి డయాగ్రామ్లో చూడండి ఒకసారి ఒకసారి డయాగ్రామ్ గమనించండి ఇక్కడ చూడండి మనకు వచ్చేసి మోషన్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ అనమాట మోషన్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ ఏది చూపిస్తుంది తంబ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి తంబు మనకు అక్కడ మనకు డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మోషన్ అన్నాం కదా అంటే మోషన్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ అదేవిధంగా డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్ అనమాట ఈ రెండు మనకు లంబకోణంలో ఉన్నప్పుడు అంటే మనకు బొటన వేలు అదేవిధంగా చూపుడు వేలు ఈ రెండు అంటే మనకు బొటన వేలు లంబకో బటన్ వేలు చూపుడు వేలు లంబకోణంలో ఉన్నప్పుడు మనం వచ్చేసి డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ కరెంట్ అనమాట అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ కరెంట్ అంటే ఏంటంటే మనకు ప్రేరేపిత విద్యుత్ యొక్క దిశ తెలుసుకోవడానికి మనకి ఏ రెండు లంబంగా ఉండాలి మనకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్ అదేవిధంగా మనకు డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మోషన్ అనమాట ఈ రెండు లంబకోణంలో ఉన్నప్పుడు మనం వచ్చేసి ఇండివిజువల్ కరెంట్ అనేది మనకు ఆ ఫ్లేమింగ్ యొక్క రైట్ హ్యాండ్ రూల్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ అనేది ఉపయోగించి మనం అయితే తెలుసుకో తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థమైంది కదా మీకు వచ్చేసి చూడండి మనకి ఇదే ఇక్కడ ఆ యొక్క పాయింట్లు చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఒకసారి మనకు వచ్చేసి ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ గురించి చూద్దాం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ గురించి మనకు రెండు కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు మనకైతే కొంచెం క్లారిటీ అయితే వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఇది వచ్చేసి మనకు ఫ్లేమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ అనమాట మీకు ఫ్లేమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఏం చెప్పాను ఒకసారి చూడండి ఫ్లేమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామని ఒకసారి ఇక్కడ పాయింట్ గమనించండి చూడండి కరెంట్ యొక్క దిశ అయస్కాంత క్షేత్రం యొక్క దిశకు లంబకోణంలో ఉన్నప్పుడు చూడండి కరెంట్ యొక్క దిశ అయస్కాంత క్షేత్రం యొక్క దిశకు లంబకోణంలో ఉన్నప్పుడు అటువంటి స్థితిలో అటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనకు కండక్టర్పై బలం యొక్క దిశ తెలుసుకోవడానికి అంటే కనుగొనడానికి మనం ఫ్లెమింగ్ యొక్క ఎడమ చేతి నియమం అయితే ఉపయోగించడం జరుగుతుందని మీకు లాస్ట్ వీడియోలో నేను చెప్పానమాట అయితే ఇక్కడ క్లియర్గా చూడండి ఈ డయాగ్రామ్లో ఇక్కడ మనకు ఫ్లెమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఎప్పుడు ఉపయోగించామంటే మనకు చూడండి మనకు మనకు మిడిల్ ఫింగరు అదేవిధంగా మనకు మనకు చూపుడు వేలు ఈ రెండు లంబంగా ఉన్నప్పుడు అంటే ఈ రెండు లంబంగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం కనుకున్నాము మనకు ఫోర్స్ ఆన్ ది కరెంట్ అంటే తమ్ము యొక్క తమ్ము యొక్క దిశే కనుకున్నాం అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు ఏ దిశను చూసిస్తుంది అంటే మనకు మనకు
బటన్ వేలు చూపుడు వేలు ఈ రెండు లంబంగా ఉన్నప్పుడు మనకు వచ్చేసి మనకు మనకు మధ్య వేల యొక్క దిశ తెలుసుకు మధ్య యొక్క దిశను తెలుసుకోవడానికి మనకు రైట్ హ్యాండ్ రూల్ అనేది ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ క్లియర్గా ఇక్కడ మనకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఉన్నప్పుడు మనకు చూపుడు వేలు మధ్య వేలు లంబంగా ఉన్నప్పుడు మనకు బటన్ వేలు యొక్క బటన్ వేలు యొక్క దిశను తెలుసుకుంటాం అనమాట చూడండి మనకు ఫ్లెమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ చూసినట్లయితే మనకు చూపుడు వేలు అదేవిధంగా మధ్య వేలు లంబంగా ఉన్నప్పుడు మనకు బటన్ వేలు యొక్క దిశ తెలుసుకోవడానికి మనకు వచ్చేసి ఫ్లెమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఉపయోగ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా రైట్ హ్యాండ్ రూల్ చూసినప్పుడు మనకు వచ్చేసి బటన్ వేలు అదేవిధంగా చూపుడు వేలు లంబంగా ఉన్నప్పుడు మధ్య వేలు యొక్క దిశను తెలుసుకోవడానికి మనకు వచ్చేసి ఫ్లెమింగ్ యొక్క రైట్ హ్యాండ్ రూల్ అనేది ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇది వచ్చేసి మనకు ఫ్లెమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అదేవిధంగా రైట్ హ్యాండ్ రూల్ అనేది ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం అనేది క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట చూడండి చూపుడు వేలు మధ్య వేలు లంబంగా ఉన్నప్పుడు బటన్ వేలు దిశ తెలుసుకోవడానికి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూలు అదేవిధంగా మనకు బటన్ వేలు చూపుడు వేలు లంబంగా ఉన్నప్పుడు మధ్య వేలు యొక్క దిశ తెలుసుకోవడానికి మనకు వచ్చేసి మనకు దేన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుందంటే రైట్ హ్యాండ్ రూల్ అనేది ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ రెండు పాయింట్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు కన్ఫ్యూజ్ అయినామంటే మనం ఈజీగా మనం అయితే వన్ మార్క్ అయితే లాస్ కావాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇది వచ్చేసి మనకు దాని పాయింట్ అనమాట క్లియర్గా మీకు చెప్పడం జరిగింది తీగ చుట్ట యొక్క కదలిక దిశ అయస్కాంత చిత్రానికి లంబ కోణంలో ఉన్నప్పుడు ప్రేరేపిత విద్యుత్ అత్యధికంగా గుర్తించబడుతుంది ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్లో ప్రేరేపిత కరెంట్ యొక్క దిశ తెలుసుకోవడానికి మనకైతే ఒక సాధారణ నియమం అనేది ఉపయోగించం ఉపయోగిస్తామని చెప్పాం కదా ఆ నియమం వచ్చేసి ఫ్లెమ్మింగ్ యొక్క కుడిచేది నియమం అనమాట మీకు అలాంటి క్లియర్గా డయాగ్రామ్ మీకు చెప్పాను కదా వచ్చేసి చూడండి మోషన్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ అదేవిధంగా డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెట్ ఈ రెండు లంబ కోణంలో ఉన్నప్పుడు మనకు ఈ యొక్క మధ్య వేల యొక్క దిశ తెలుసుకోవడానికి మనం ఉపయోగించిన నియమమే వచ్చేసి మనకు ఫ్లెమింగ్ యొక్క మనకు కుడి చేతి నియమం అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇక్కడ చూద్దాం మనకు కుడి చేతి నియమం గురించి కొన్ని పాయింట్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి స్ట్రెస్ ది తమ్ ఫోర్ ఫింగర్ అండ్ మిడిల్ ఫింగ్ మిడిల్ ఫింగర్ ఆఫ్ ది రైట్ హ్యాండ్ సో దట్ దే ఆర్ ఎ ఫర్పెండికులర్ టు ఈచ్ అదర్ చూడండి కుడి చేతి మీ యొక్క కుడి చేతి బటన్ వేలు అదేవిధంగా చూపుడు వేలు మరియు మధ్య వేలను ఒకదానికొకటి లంబంగా ఉండేలా చాచండి చూడండి ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో చూపించినట్టు ఈ విధంగా మీరు ఈ విధంగా మీ యొక్క మధ్య వేలు కానీ చూపుడు వేలు కానీ బటన్ వేలు కానీ ఒకదానికొకటి లంబంగా ఉన్నట్లు చా చాచండి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు చాచినట్లయితే మీకు మీకు ఆ విధంగా చాచినట్లయితే మీకు ఇఫ్ ది ఫోర్ ఫింగర్ ఇండికేట్స్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చూడండి చూపుడు వేలు అయస్కాంత క్షేత్రం యొక్క దిశను సూచిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి మనకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ కానీ అదేవిధంగా రైట్ హ్యాండ్ రూల్ కానీ రెండు వచ్చేసి మనకు మనకు అయస్కాంత క్షేత్రం యొక్క దిశనే చూసిస్తాయి ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అదేవిధంగా మనకు ఇక్కడ ది థమ్ షోస్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మోషన్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ మనకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ కూడా మనకు థమ్ అనేది థమ్ అనేది మోషన్ ఆఫ్ ది మోషన్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ యొక్క దిశనే సూచిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ రెండు ఒకేలా ఉంటాయి కానీ అక్కడ ఎప్పుడు అంటే అది ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తున్నాం అనేది క్లియర్గా తెలుసుకోవాలన్నమాట మీకు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది క్లియర్గా ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తున్నాం అనేది ఆ పాయింట్ అనేది బాగా గుర్తున్నట్టయితే మనకు ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తున్నాం అనేది మనకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ కానీ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ కానీ ఏ దిశను చూసిందని మీకు క్లియర్గా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడ చూడండి మిడిల్ ఫింగర్ చూడండి తమ్ అనేది దేన్ని సూచిస్తుంది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మోషన్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ అనమాట అంటే బటన్ వేలు కండక్టర్ యొక్క కదలిక దిశను సూచిస్తుంది మనకు అక్కడ ఏం చెప్పాను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్లో మనకు కండక్టర్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ అనమాట మనకు కండక్టర్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ అనేది ఏ చూస్తుంది బటన్ వేలు చూసిస్తుందని చెప్పాను అనమాట మీకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్లో ఒకసారి అది కూడా చూడండి ది మిడిల్ ఫింగర్ విల్ షోస్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ కరెంట్ మనకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్లో చూసినట్లయితే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది కరెంట్ అనమాట డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది కరెంట్ అనేది చూసిస్తుంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్లో రైట్ హ్యాండ్ రూల్లో చూసినప్పుడు మిడిల్ ఫింగర్ అనేది దేని చూస్తుందంటే ఇండివిజువల్ కరెంట్ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి మధ్య మధ్య వేలు ప్రేరేపిత విద్యుత్ దిశను చూపిస్తుంది క్లియర్గా గుర్తు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫోర్ ఫింగర్ అనేది దేని చూసిస్తుంది ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ తమ్ అనమాట చూడండి ఇది వచ్చేసి ఫ్లెమింగ్ యొక్క రైట్ హ్యాండ్ రూ
షోస్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మోషన్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ బటన్ వేలు కండక్టర్ యొక్క కదలిక దిశను చూసిస్తుంది ది మిడిల్ ఫింగర్ విల్ షోస్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇండ్యూజ్డ్ కరెంట్ మధ్య వేలు అనేది ప్రేరేపిత విద్యుత్ దిశను చూపిస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి ఫ్లెమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూలు అదేవిధంగా రైట్ హ్యాండ్ రూల్ గురించి నేనైతే క్లియర్గా మీకు అయితే చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఒక నోట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫ్లెమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ అనేది మనకు ఎక్కడ అప్లై చేస్తామంటే మనకు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అనమాట చూడండి ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లో మనం వచ్చేసి ఈ యొక్క ఫ్లెమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ అనేది ఉపయోగించడం జరుగుతుందని గుర్తుపెట్టుకోండి అదేవిధంగా ఫ్లెమింగ్ యొక్క రైట్ హ్యాండ్ రూల్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ అనేది మనం ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామంటే మనకు అంటే ఎప్పుడు అప్లై చేస్తామంటే మనకు ఎలక్ ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్లు అనమాట ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్లో వచ్చేసి మనకు ఫ్లెమింగ్ యొక్క రైట్ హ్యాండ్ రూల్ అనేది అప్లై చేయడం జరుగుతుంది మనకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ అనేది ఎప్పుడు అప్లై చేస్తామంటే ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లో అప్లై చేస్తాము గుర్తుపెట్టుకోండి ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అయితే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూలు ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్ అయితే మనకు రైట్ హ్యాండ్ రూల్ అయితే ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండు పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఏ యొక్క దేనితో ఏ దేని అప్లై చేస్తామనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట మనకు మోటార్లో అయితే మనకు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లో అయితే ఫ్లెమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూలు ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్లు అయితే ఫ్లెమింగ్ యొక్క రైట్ హ్యాండ్ రూల్ అయితే ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇక్కడ చూడండి మనకు ఇక్కడ అంటే మనకు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అనేది ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీని విద్యుత్ శక్తిని యాంత్రిక శక్తిగా మారుస్తుంది అనమాట ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీని మనకు మెకానికల్ ఎనర్జీగా ఏది మారుస్తుంది అంటే మనకు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అనమాట విద్యుత్ శక్తిని యాంత్రిక శక్తిగా మార్చే వచ్చేసి మనకు మోటార్ అనమాట మనకు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అదేవిధంగా మనకు ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్ కూడా చూద్దాం ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్ అనేది మనకు చూడండి యాన్ ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్ ఈజ్ ఎ డివైస్ యూజ్ టు కన్వర్ట్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇన్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అనమాట అంటే మనకు ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్ అనేది యాంత్రిక శక్తిని విద్యుత్ శక్తిగా మార్చడానికి ఒక ఉపయోగించే పరికరం అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఈ పాయింట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట చూడండి ఇక్కడ చూడండి ది జనరేటర్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎలక్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండెక్స్ డిస్కవర్డ్ ఇన్ పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఒకటి బై మెకాన్ మైకెల్ ఫారడే ఎ బ్రిటిష్ సైంటిస్ట్ చూడండి ఇక్కడ జనరేటర్ వచ్చేసి పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఒకటిలో బ్రిటిష్ శాస్త్రవేత్త అయినటువంటి మైకెల్ ఫారడే కనుగొన్న విద్యుత్ దయస్కాంత ఇండెక్స్ సూత్రంపై ఆధారపడి పనిచేస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు ఈ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్ అనేది ఎలా పని దేని మీద ఆధార ఏ సూత్రంపై ఆధారపడి పనిచేస్తుంది అంటే విద్యుత్ దయస్కాంత ఇండక్షన్ అంటే మనకు ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అనే సూత్రం మీద ఆధారపడి ఆధారపడి పనిచేస్తుంది ఈ యొక్క ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అనేది ఎవరు కనుగొన్నారంటే మనకు వచ్చేసి పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఒకటిలో మైకెల్ ఫారడే ఈ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ అనేది మనకు రీసెంట్గా జరిగినటువంటి ఫేస్ వన్ ఫేస్ టూలో కూడా అడిగారు ఫ్రెండ్స్ అందుకే మీకు అయితే క్లియర్గా నేనైతే ఇక్కడ మీకు దాని గురించి క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది అనమాట చూడండి పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఒకటిలో మైకెల్ ఫ్యారడే అనే శాస్త్రవేత్త వచ్చేసి మనకు ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండెక్స్ అనే సూత్రాన్ని అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండెక్స్ అనే సూత్రాన్ని మనం ఎక్కడైతే ఎలక్ ఎక్కడ మనకు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఎలక్ట్రిక్ మ్యా ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్ అనమాట ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్ అనేది ఈ యొక్క విద్యుత్ దయస్కాంత ఇండెక్స్ అనే సూత్రంపై ఆధారపడి పనిచేస్తుంది అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇది వచ్చేసి మనకు ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్ అనమాట ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్ అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిక్ మోడల్ గురించి క్లియర్గా తెలుసుకోండి అదేవిధంగా చూడండి ఇక్కడ మనకు కాయిల్ అని చెప్పాను అనమాట కాయిల్ అంటే ఏంటంటే ఇది చూడండి ఇక్కడ ఇలా ఉంది కదా ఇదే వచ్చేసి కాయిల్ అనమాట మీకు ఒకసారి చూపిస్తున్నాను మీకు స్టార్టింగ్లో మనకు కాయిల్ అని కాయిల్ అని మీకు చెప్పడం జరిగింది అంటే తీగ చుట్టా అంటే ఇదే ఇదే అనమాట తీగ చుట్టా అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఓకే ఇది వచ్చేసి మనకు ఫ్లేమింగ్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ అదేవిధంగా మనకు రైట్ హ్యాండ్ రూల్ గురించి క్లియర్గా మీకు మనకు క్లియర్గా వీడియోస్ అయితే నేను చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క నియమాలు ఈ యొక్క మనకు ఎడమ చేతి నియమం కానీ కుడి చేతి నియమం కానీ క్లియర్గా నేనైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీరు ఒకటి రెండు సార్లు క్లియర్గా వీడియో విని మీరు అయితే ఎగ్జామ్కి వెళ్ళి ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అనేది ఏం అడిగారు అనేది క్లియర్గా చదివి ఒకసారి క్వశ్చన్ బాగా చదవండి క్వశ్చన్లో ఏం అడిగారు అనేది చదివిన తర్వాత ఆన్సర్ చేయడండి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పటికైనా మనం క్వశ్చన్ అనేది క్లారిటీగా